Mais um Estrelas New Core, hoje estou com uma loiraça, ou seja, essa estrela é bem, bem, bem brilhante. É a Samara, ela está em uns litorais de São Paulo, está em Peruíbe. Oi Samara, tudo bom? Tudo bom Priscila, tudo bom para todo mundo que nos assiste. Olha, em São Paulo hoje, no dia da gravação, está um dia bem para ficar é, assistindo Netflix e comendo pipoca. E por aí, dá para pegar uma praia ou não? De jeito nenhum. Chove. <risos> Chove muito. Até porque a distância não é muita, né? Então não muda tanto o clima assim, né? Exatamente. E você é de Peruíbe? Você nasceu aí? Você... É... Quem nasce em Peruíbe é o quê? Bem, sim. <risos> Embora, na, na, época, na minha época, né, a maternidade que nos acolhia era de Itaiaém. Então, a gente fica registrado como itaiaense, na verdade, né? Ah, nossa! Olha só, uma curiosidade boa, né? Eu, particularmente, não sabia. É, hoje em dia mudou a lei, né? Independente se a pessoa nasce em outro, outro distrito... É, não importa, ela é registrada na cidade, deu o endereço dela. Eu, minha mãe, né, meus irmãos, nós somos daqui de Peruíbe, né? Vivi no Embu das Artes, na, na minha formação, né, de crescimento, de ficar adulta, e agora eu voltei, né, vai fazer nove, dez anos que eu voltei aqui para ficar mais pertinho da minha mãe também, né? Então, foi a cidade que eu escolhi para morar, atuar, né, como profissional, para âmbito familiar para os meus filhos, para o meu esposo. Aqui tem uma gestão muito boa para mim. E você mora perto da praia? Mais ou menos. É? Você fica um, um pouco mais longe, mas ah, né, eu acredito que não... É, até mas... porque a gente tem o costume de quem mora na praia não costume na praia, né? É isso que eu ia é. acabar pensando, né? Normalmente a gente pensa, ah, quem mora na praia, né? Ah, curte alguma coisa aí, mas ah, eu já tô sabendo que é lenda, né? É verdade. E acaba que, por causa da profissão, os nossos finais de semana, eles são dedicados para os clientes mesmo, porque você imagina, no uhum. litoral, boa parte vem no final de semana, porque é a folga do serviço. Né? Então, quando a gente fala que vai para praia, a gente vai na segunda, na terça, a gente troca os dias de folga. Mas olha, não é de todo ruim, porque a, a praia deve estar tá mais vazia, então é quase uma praia particular, né? Com certeza, com certeza. Eu não tudo, tem, tudo tem um lado bom, vai. Tem, é, tem sim. E eu tava, né, a gente faz um pequeno briefing sempre, né, e você falou que morou fora. Sim, quando, quando eu me casei, a gente optou para ir para fora do Brasil, né, durante um tempo, e foi o meu momento de formação de família, hum. né, que eu queria, primeiro, eu queria estabilizar a minha maternidade, né, ter os meus filhos, né, eu, hum. quanto antes, fazer a formação familiar, estruturar isso, para depois começar a parte profissional, eu fiz o processo inverso, e isso foi ótimo. Porque agora, Sim. né, estou aqui, né, cheia de energia para trabalhar, os meninos já são adolescentes, pré-adolescentes, então eles caminham ali com mais... E aí você consegue é, se dedicar mais para a profissão, agora que eles conseguem andar um pouco mais sozinhos, né? Não é como um bebê que, você, que necessita de você o tempo inteiro, né? Olha, estrategista, gostei. Eu acho que eu vou usar isso, né? eu vou usar essa estratégia. Eu ainda não tenho nenhum filho, né? Mas é legal, legal pensar nisso. E você morou aonde? Onde vocês moraram? É... A gente foi para o Japão. Nossa! Nossa, caramba! Eu tô falando nossa, assim, porque um dos meus sonhos é conhecer o Japão. É um, é um mundo totalmente diferente, né? Diferente. Eu fui muito feliz lá. Muito mesmo. Nossa, eu imagino quanta coisa diferente que você deve ter conhecido e provado. <risos> Nossa, sensacional. E você, vocês moraram quanto tempo lá? Dez anos. E você sabe falar alguma coisa em japonês? Então... É, a gente esquece um pouquinho porque já faz uns 10 anos que eu voltei, né? 
mas é. no dia a dia, por conta da, da vivência, né, da, da, de médicos, gestação, prefeitura, então, a, a, ao serviço de fábrica, então, quando se fala do japonês que é para uso do dia a dia, um japonês simples, eu conseguia me virar bem, né? Agora, não vou falar que a gente sabe falar o, o, o japonês polido, que é difícil. É, né? É, né? É. Mas o povo japonês, ele é muito gracioso com pessoas que são educadas, então, é, eu sempre procurei me posturar bem, né, sempre pedindo ajuda, olha, fala palavras fáceis comigo, porque eu sou estrangeira e, eu não, né, eu entendo o que vocês vão falar, mas fala devagar e fácil, então eles se agradavam e a gente ia caminhando junto e tudo se resolvia, então eu me virava bem sozinha. Ai, que ótimo, mas também, né, uma pessoa tão simpática, né, tão humilde, por que que eles não iriam ajudar? Por que que não iriam me ajudar, né, por favor? <risos> é, é Ai, mesmo. que máximo! Então é por isso que você sabe fazer yakisoba, apesar de ser um prato chinês, né? Verdade! É, é, bom, é oriental, né, e como a, a, tem essa globalização da culinária, da gastronomia também, ah, então, mas você aprendeu a fazer yakisoba lá ou aqui? Peguei um pouquinho com a minha sogra, depois a gente vai para o Japão ver que é diferente lá, a gente se adapta <risos> lá, depois a gente volta para o Brasil, vai comendo um ali, um aqui, você vai aprimorando, né? Então, é, hoje, né, é, uma, é um dos pratos que eu mais gosto de fazer, assim, quando está reunido com amigos, com familiares, é muito bacana. Uh, e, e eu vi, né, no, no geral aqui que a gente conversou no briefing, que você é uma pessoa extremamente dedicada à família, né? Você uh, é uma das áreas que você está mais realizada na sua vida, né? Ou, ou eu estou enganada? Não, não está. É, é, eu primeiro tinha que me realizar como esposa, como mãe, né? E, e isso é o que me dá força, porque tudo dando certo né, dentro de casa... Né, as coisas fora também no externo, a gente vai testemunhar isso para as pessoas, né? E a gente vai fazer com que, de alguma forma, a vida, por exemplo, dos clientes venham dar certo também nas compras e tudo. Então, as coisas têm que fluir, né? Senão, é testemunho. Depois que eu voltei do Japão e eu precisava me encontrar profissionalmente, quem teve o olhar clínico foi meu irmão, um deles, né? E já estava aqui em Peruíbe mesmo, nasceu aqui, e ele trabalhava no TI de imobiliária. E ele me conhecendo um pouco, né, com a desenvoltura, com, porque eu sempre trabalhei no comércio, né, é, sempre ali no trato comercial, e ele pegou e comentou, vem para Peruíbe trabalhar de corretora, porque vai dar certo, você tem a sua tratativa comercial, e você gosta de fazer essas coisas, então vai dar certo. Aí o coração palpitou, né? Falei, caramba, vou unir duas coisas que eu amo desde criança, que é o ser humano, sou apaixonada por pessoas, né? De, de entender todo o contexto de cada pessoa que eu conheço, né? E de casas, nossa, é, sempre, desde criança, sempre andei assim com os meus avós no centro da cidade, sempre estava olhando a diferença de arquiteturas, isso, aquilo outro, né? Então, quando eu descobri que podia unir essas duas coisas, né, dentro de um trâmite comercial e realizar sonhos, né, realizar objetivos, porque é, muitos clientes, muitas pessoas vão passar pela nossa vida e vai ser a única compra da vida dela. Tem uma estatística por trás disso, é lógico que esse número é meio engraçado, né, mas o número que a gente é, sabe é que as pessoas, elas compram 1,7 imóveis durante sua vida, ou seja, né, parte vai comprar um imóvel só durante a vida inteira, outra parte vai mudar aí, né, comprar dois imóveis durante sua vida, por isso que tem esse número meio estranho, é, mas é isso, né, e ser mãe no mercado tradicional e ser mãe é, com a tecnologia da Newcore, tem diferenças, você observou alguma coisa nesse sentido ou não? Tem total diferença, e foi por causa disso que eu optei pela Newcore, por causa da minha maternidade. Esse foi o ponto uhum. forte. Porque eu fiquei seis anos no mercado tradicional, né? Não foi ruim, foi uma, foi uma escola. Eu tenho muita gratidão pelas pessoas que passaram pela minha vida, né? São pessoas Sim. incríveis. E, só que assim, no mercado tradicional você fica vinculado ao escritório. 
né? Então, e o meu senso de responsabilidade, ele às vezes me atrapalhava a pensar que eu ia tirar uma folga, ou que eu ia eliminar um sábado para ficar em casa, e eu tinha muita dificuldade com isso, né? Então, quando a gente viu que os meninos já estavam, né, poxa, a mãe está muito ausente, o meu esposo, né, junto com um colega da cidade do lado, é, tinham percebido, né, tinham visto a Nilcor, e o meu marido foi um grande apoiador, né, ele me mostrou, ele me fez ler o contrato da Nilcor várias vezes, <risos> a gente demorou uns três, quatro meses estudando a Nilcor, para poder falar assim, ah, eu vou, vou entrar, porque trabalhar em casa, né? Então, o, tudo o que eu fazia profissional na, no escritório, eu passei a fazer em casa. Na companhia dos meninos, a gente às vezes não se fala, mas a gente se olha, se vê e vê que está ali presente, né? Então, é sem palavras. E, Samara, o que, que eu vou pedir para você? É, o que tocar seu coração, assim, fala para os amigos do Brasil inteiro, assim. De repente, uma palavra motivadora ou é, algum exemplo seu, uma coisa que você acha importante passar para frente. Sim, um dos lemas que eu tinha comigo, e eu brinquei né, com a equipe quando eu fui conhecê-los pessoalmente, é que se a Nilcor não existisse, precisaríamos inventá-la. <risos> o desempenho do corretor, ele não tem por que não acontecer com a Nilcor, mas a gente precisa fazer nossa parte arregaçar as mangas, fazer toda a parte humanizada que precisa com os proprietários, com os clientes, né, que é a parte que nos cabe, né, é correr atrás das casas, os produtos para os clientes e, e ter o proprietário assim, né, é, ele como nosso primeiro cliente, né, ele precisa nos conhecer, precisa confiar na gente, na gente, porque quando chega o cliente, as coisas já estão já preparadas para ele. Essa é a dica da especialista Samara Kikush. É assim. É. Kikush, Kikush, Até Borges. o sobrenome dela é fofo, é delicado. Sou sua fã. Essa é a nossa estrela de hoje. Espero que você tenha gostado. Siga as dicas dela. E até o próximo Estrelas Neocor.